now we'll going to do the anterior cranial fossa and uh, first we'll see that what are the extents of the anterior cranial fossa taaki hum confuse na ho ke hum anterior cranial fossa se middle cranial fossa mein kab chale gaye aur hume pata hi nahi chala so first we'll do this is the anterior cranial fossa to be very gross and to be very inadequate this is the anterior cranial fossa now we'll see the boundaries of the anterior cranial fossa as you can see this is the bone that we saw in the calvarium also this is the frontal bone squamous part of the frontal bone that is bounding this anterior cranial fossa from front aage se hamare paas the anterior wall is made by the uh, squamous part of the frontal bone maybe we have some part of the uh what we can say the parietal bone squamous part of the parietal bone in the extreme lateral wall of this what we can say the anterior cranial fossa ke extreme lateral walls hamare paas ban sakti hain kabhi kabhi in some patient uh, in some uh, individuals with small cranium hamare paas parietal bone ki wajah se parietal bone iski extreme lateral walls banata hai warna iski anterolateral or anterior wall हमेशा फ्रंटल बोन्स बनाती हैं। नाउ विल सी द फ्लोर दिस फ्लोर ऑफ द फोसा इज फॉर्म बाय द ऑर्बिटल प्लेट ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन वाई आर वी सेंग दिस एन ऑर्बिटल प्लेट बिकॉज दीज आर द ऑर्बिट्स एंड दिस इज द रूफ ऑफ द ऑर्बिट ये रूफ है ऑफ द ऑर्बिट एंड दिस इज द ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन अब ये ऑर्बिट अगर इसको हाथों से दिखाएं तो शायद ज्यादा अच्छा समझ आए ये ऑर्बिट का जो रूफ है एंड दिस प्लेट दिस प्लेट ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन इन क्लोजेज अ साइनस एन एयर साइनस दैट इज नोन एज द फ्रंटल एयर साइनस अब वी कैन सी डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑन दिस floor and these are due to the infoldings of the brain itself if uh, by any chance you have seen the brain it will be having different gyri and sulci so these are the impressions of the gyri and sulci this is the floor this is the wall this is the anterior wall anterolateral wall and the extreme lateral wall and what's left is the posterior margin this posterior margin is by the body of sphenoid and the part of the body of sphenoid that is making its extreme posterior wall is the anterior margin of sulcus chiasmaticus the anterolaterally it is the anterior cranial fossa is extended into an anterior clinoid process ek extension hai anterior uh, cranial fossa ki middle cranial fossa mein jise hum kehte hain anterior clinoid process and posteriorly and uh, from the midline you can say it is a posterolaterally but posteriorly it is also binded by the lesser wings of the sphenoid before looking at the different uh, features of the anterior cranial fossa isko pehle yahi define kar dena chahiye ki is anterior cranial fossa mein teen jagah se contribution aa rahi hai एक है फ्रंटल बोन उसका स्क्वेमस पार्ट एक है ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन मतलब है द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द टू पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल बोन एज अ होल इट्स द फ्रंटल बोन द सेकंड कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द एथमोइड एंड द थर्ड एंड द लास्ट कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द स्पीनोइड अब इसके अंदर थोड़ी हमें अच्छी तरह से नजर नहीं आ रही है डिमार्केशन इस दूसरे मॉडल वाले स्कल में हमें अच्छी डिमार्केशन नजर आ रही है एंड वी कैन सी दैट दीज थ्री बोन्स आर जॉइंट बाय थ्री डिफरेंट सूचर्स ये हमारे पास फिनोइड और एथमोइड के बीच में एक सूचर बन रहा है फिर हमारे पास फिनोइड और फ्रंटल के बीच में एक सूचर बन रहा है और फिर हम देख रहे हैं कि फ्रंटल और एथमोइड के बीच में एक सूचर बन रहा है एक्चुअली इस मॉडल में हमारे पास ज्यादा अच्छी डिमार्केशन है 
कि द इंटीरियर क्रेनियल फोसा इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट बोन्स नाउ गोइंग बैक टू आर ओरिजिनल मॉडल जहां हमें स्ट्रक्चर थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं या मे बी वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द नहीं ओके वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट हम देखेंगे कि वट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर विच वी कम अक्रॉस दिस दीज आर द लेसर विंग्स ऑफ द स्फिनोइड ये लेसर विंग्स ऑफ स्फिनोइड जो है ये एंटीरियरली दे मीट एंड दे फॉर्म दीज लेसर विंग्स हैव अ प्रोजेक्शन मीडियली दैट इज नोन एज द एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस एंड दिस एंटीरियर क्लेनोइड प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन अटैचमेंट टू द फ्री मार्जिन ऑफ द टेंटोरियम सेरिबिलाय एंड दिस टेंटोरियम सेरिबिलाय इट इज एन एंकरिंग एजेंट ऑफ द टेंटोरियम सेरिबिलाय विच इज ऑल्सो अ फोल्ड ऑफ द ड्यूरामीटर नाउ इट इज वेरी सम वन वेरी विजिलेंट कैन सी दैट एज this is the body of sphenoid we all agreed that this is the body of sphenoid and if you understand and see this then there are two roots this anterior clenoid process is joining the body of sphenoid by two different roots and as the anatomy tells that one anterior is the anterior root and the one that is posterior is the posterior root if you can appreciate this this is the anterior root and this the one below is the posterior root this is the posterior root this is the anterior root and these anterior and posterior roots form a sulcus in between a canal in between that is known as the optic canal which is going to the orbital cavity and this uh, orbital canal has different uh, structures going uh, which we will name in the section of the uh, foramina so this optic canal has uh, different structure nerve and vessels optic nerve and vessels ophthalmic vessels going which we will discuss in the section of foramina and uh, this is formed in between the anterior and posterior root of the clenoid uh, anterior clenoid process now this anterior clenoid process anterior root joins the anterior margin of the sulcus chiasmaticus this is the sulcus chiasmaticus here and the posterior root joins the dorsum cellae or the posterior margin of the sulcus chiasmaticus or it joins the what is it is known as dorsum cellae because it is dorsum it is posterior so it is the dorsum cellae and the anterior margin of the sulcus chiasmaticus this is anterior margin of sulcus chiasmaticus this is the dorsum cellae and on the opposite side it is also the optic canal and the anterior glenoid process so this is the posterior aspect now from anterior glenoid process there is a very important relation to the internal carotid artery we we'll look yahan is tarah se nazar nahi aayega hum ye dekhte hain ki ye jo hai ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है और जहां ये मैंने दूसरा डॉट लगाया है दिस इज द मिडल क्लिनोइड प्रोसेस एंड आप देख रहे हैं कि ये दो एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है एज दिस इज स्कल और इसकी इम्बालमिंग भी हो चुकी है इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो चुके हैं और बड़ी ही क्रोसिव एसिड से गुजरा है सो इसमें लिगमेंट्स जो है वो इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे बट और बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो डिजोल्व हो चुके हैं बट इफ वी सी और इसको अगर हम पेज के ऊपर ट्रांसफॉर्म करें तो इट विल बी लाइक दिस अगर हम पेज पे देखें तो दिस विल बी द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस एंड हेयर इट विल बी द मिडल क्लिनोइड प्रोसेस एंड ऑल्सो हेयर दिस विल बी द मिडल क्लिनोइड प्रोसेस एंड हेयर विल बी द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस 
now there are ligaments that become osseous and form a canal a foramen and uh, this these are the cortico clinoid ligaments cortico clinoid ligaments that become osseous and form the osseous bar or the cortico clinoid uh, foramen this cortico clinoid foramen in between the cortico clinoid foramen lies the internal carotid artery so here we can see if you have understood this so we can see that the artery internal carotid artery would be lying in this space so this was about the posterior aspect of the anterior cranial fossa and now we'll move towards the front humne ye baat kar li hai ke these orbital plates are giving are uh, having the orbital sinus or the frontal sinus posteriorly and these have different impressions due to the sulci and gyri of the forebrain now we'll come to the middle section and this is all the body of sphenoid we'll come to the middle section in the middle section you can appreciate that there is a projection above and there is a depression on the lateral side so in the midline we have a projection and on the lateral side we have a depression and it's a depression it's going beneath actually if we see the next model in this uh, model we will see that this is the depressed area and this is the protruding area ab ye jo protruding area hai ye cerebral hemispheres ke beech mein jo sulcus hai uske andar protrude kar raha hai and this area lateral area is forming the base of a structure that is very important और पाकिस्तान में तो उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है दैट इज द नोज इट इज फॉर्मिंग द इफ यू कैन सी इट विल फॉर्म द इन दिस मॉडल इट्स नॉट क्लियर बट इन दिस मॉडल इट विल बी क्लियर दैट इट इज फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी नाउ दीज फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लेटरल स्ट्रक्चर these lateral structures are known as the cribriform plate of the ethmoid bone ethmoid itself is named as a sieve sieve structure hota hai aur uske upar isko humne keh diya ki cribriform plate and cribriform plate as we all know the cribriform is derived from uh, the word sieve jiska matlab hai chhalni aur iske andar bahut sare foramen aaz hai and these foraminas are very important for transmitting the olfactory nerves olfactory nerves yahan se hamara naak smell karta hai aur ye smell ab yahan agar there is some rose here naak par hai the chemicals will go above and the olfactory nerves will be in the superior concha and they will travel upwards towards the brain it is not coming out of the brain it is coming into the brain because smell ha- it is the sensory nerves that are coming into the brain so these are the olfactory nerves these are multiple olfactory uh, nerves that will join to form the olfactory bulb here and which will go into the frontal lobe and jo bhi aapko smell aa jayegi the in between structure is known as the crista gyli and this crista gyli is an important landmark जहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि अटैचमेंट ऑफ द फॉक्स सेरिब्राय कहां तक एक्सटेंड करती है ये फॉक्स सेरिब्राय की अटैचमेंट को दिखाता है क्योंकि फॉक्स सेरिब्राय जो एक ड्यूरल फोल्ड है डबल फोल्ड ऑफ द ड्यूरो मीटर है वो बिल्कुल इसके इंटीरियर एस्पेक्ट से अटैच होना स्टार्ट होती है सो इट गिवस द अटैचमेंट टू द fox it it is an important landmark for the surgeons to see the attachment of the fox cerebri iske bilkul upar is model mein hame ek foramen nazar aata hai jiske andar ye maine dikhai bhi hai 
अगर ये इसमें सही तरह से ये ये बिल्कुल ये फोरामिना ये फोरामिना नजर आ रहा है एंड दिस इज नोन एज द फोरामिना सीकम फोरामिना सीकम इमिट्स द इमिसरी वेन फ्रॉम द नेजल कैविटी दिस इज द फोरामिना सीकम एंड दिस इज इमिटिंग द इमिसरी वेन फ्रॉम द नेजल कैविटी एंड अब द फोरामिना सीकम इट इज वेरी ऑब्वियस वी हैव स्टडीड इन कैलवेरियम दैट देर इज द फ्रंटल क्रेस्ट एंड इसके अंदर आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा कि ये फ्रंटल क्रेस्ट यहां तक तो सिंगल है बट यहां जाएंगे इधर फ्रंटल क्रेस्ट एक डबल लिप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है और एक सल्कस उसके बीच में आ गया है विच विल हाउस द सुपीरियर सेजिटल साइनस This was all about the anterior cranial fossa. There will, uh, I'll tell you a summary, brief, short summary of this anterior cranial fossa. And this time we'll go from uh, anterior portion to the posterior portion and then to the lateral sides. The first anterior wall is by the frontal, uh, frontal bones, the orbital plate of the frontal bones. The extreme sides are by the parietal bones. the this is the squamous part of the frontal bone and in the midline we have the frontal crest housing the superior sagittal sinus and coming down we have this uh foramen acicum just posterior to this we have the crista galli on the lateral side we have the cribriform plate which emits the uh olfactory nerves olfactory nerves come from the superior concha of the nose nasal cavity to the brain and then we have the body of sphenoid here we have the junctions of the ethmoid and the sphenoid bone this body of the sphenoid ends uh, this body of the <coughs> sphenoid has a, a sulcus which is known as sulcus chiasmaticus the anterior margin of the sulcus is known just as the anterior margin of the sul uh, sulcus chiasmaticus but uh, the doctors were very ruthless they said that the posterior margin should be known as the dorsum sella how these are continued with the anterior cranial fossa the posterior root of the uh, anterior cranial process is uh, continuing with the dorsum sella whereas the anterior root is continuing with the anterior margin of the chiasmaticus sulcus and what is the anterior cranial fossa how it is being formed it is being formed by the medial projection it is a medial projection of the lesser wings of sphenoid which bind the anterior cranial fossa posteriorly thank you